Специальная форма у водителей автобусов была еще во времена Советского Союза. На кадрах фильма «Королева бензоколонки» молодой человек сидит за рулем в пиджаке и галстуке. После развала Союза о спецодежде водители общественного транспорта забыли. Вернуть дресс-код решили в Харьковском горсовете. Обязательное условие – синий верх. Брюки могут быть любые. Единственное требование, чтобы не было вот этих вот трусов, которые до колена, а все ходили в нормальных брюках. Рубашка с эмблемой фирмы, на которой работаем. Угу. Что еще? Ну, еще и водители, обозначение водителя. Константин показывает новую форму. В такой голубой рубашке с нашивками на работу он должен ходить каждый день. На линию не выйдешь, если нет, нет, нет рубашки. Водителей не в форме, в Харькове быть уже не должно, утверждают чиновники. Непослушных обещают наказывать рублем. Если сегодня еще существуют случаи, когда кто-то выходит не в этой форме на одежде, для нас это ЧП, и мы разбираемся с каждым конкретным случаем. Мы решили проверить, действительно ли водитель без формы нынче нонсенс. Это остановка в центре города. Здесь водитель за рулем в обычной футболке. Постирал, сохнет. Вчера работа очень потная, грязная. И постирал, сохнет. Завтра одену. А это остановка недалеко от станции метро Академика Барабашова. Здесь мы отыскали сразу несколько водителей в штатском. Кому-то форму еще не выдали, кому-то... Размер не подошел. Подогнать рубашки по фигуре, выдать еще по одной и обеспечить всех сотрудников формой перевозчики обещают в ближайшие дни. У самих водителей требований к форме немного. Самое главное, чтобы с нормального материала, чтобы тело не потело. Валерия Шапаренко, Григорий Пырлик, Алексей Калмык. Медиагруппа «Объектив».